lalong mapapasarap ang kain kung may food challenge na ihahain. Kaya tara na't samahan si Good News Girl Bea sa mga paliksahang puno ng kabusugan. Talagang mahilig tayong kumain mga Pinoy, pero alam nyo ba na may mga restaurant na may nakahandang food challenge para sa kanila mga customer? Sinuyod namin ang buong Metro Manila para hanapin ang mga restaurant na may hamon pagdating sa pagkain. Bigati ng mga pagkaing susubok sa ating taste buds ngayong gabi. Bigati number one, ang The Buffy o Buffalo Chicken Slab which ay matatagpuan sa isang mall sa Libis. Ang breaded chicken na deep fried in 7 minutes. Ang ipinalaman sa homemade shabata bread na linagyan ng shredded lettuce. Pinasarap ang chicken ng kanilang secret sauce at ng kanilang signature garlic sauce. 10 inches ang haba ng slabwich, kaya talagang hahamunin ka ng plus-size sandwich na ito. Yung challenge dito sa Chuck's Deli ay kailangan matapos ng isang challenger in 5 minutes yung entire slabwich namin. Karamihan sa mga sumusubok sa mga The Buffy ay ang mga lalaki at tiilan pa lang daw ang nag sa challenge. The slabwich is really good. Um, the challenge is just... Uh... Well, it's definitely harder than I thought it would be. I totally underestimated this challenge, but I think I can do it next time. Maybe next weekend I'll be back and try it again. What they get is that they can get the t-shirt and bragging rights, and most importantly, it's on the house. My challenger coming dinala para makapag one-on-one sa The Buffy. Looking good yung ating challenger. Nangangalahati na siya sa slabwitch sa loob ng dalawang minuto. Oh no! Mukha unti-unti na sumusuko ang ating challenger! Ano ang ayan? Ang bigat! Ang bigat ang tiyan! Ay, ang sarap! Ang panalo sa first round ng ating mga bigatin, The Buffy! Samantala sa Quezon City, may bigat ay magpapainit sa inyong dila. Ibang klaseng hotness level naman ang susunod nating hamon sa pagkain dahil sigurado masusubukan ito ang inyong mga taste buds ang mga spicy buffalo wings. Iba't ibang level ng anghang ng buffalo wings nila dito dahil sa kanilang mga sauce. Ako malinig talaga ang kumain ng buffalo wings kaya tikman natin kung kaya ko ba yung anghang ng buffalo wings dito. Rookie ang tawag sa level 1 ng kanilang buffalo wings. Let's first start kami sa rookie which is made, made with a aged cayenne. So, cayenne peppers in each namin with distilled vinegar. Tapos, um, pa, habang para umanghang ng umanghang siya, nilagyan namin ibang peppers pa. Tapos mild, mild pa lang yung ano, yung pagka-buffalo wings. Dito, mas masarap daw ako yung mga buffalo wings kakainin mo ng walang spoon and fork. Kung magkakamay ka, at meron na silang reading gloves para yung anghang hindi mapunta sa fingers mo. Medyo, medyo maanghang na. Wala lang sa halo na yung feel na mas mawala. <coughs> Level 3. So, isa na ako ha. <laughs> Gising na ako. <coughs> mas maanghang. Uh, thank you po ako ano. Gumuguhit sila lang muna. So, win sanity challenge. Half a pound of super spicy buffalo wings ang kailangan kainin ng 5 minutes. Hindi pwedeng uminom ng tubig, gatas o kumain ng kahit ano habang ginagawa ang challenge. Ang premyo, wing sanity t-shirt at certificate. Masasama pa ang picture mo sa kanilang wall of flame. Plus, ito yung ultimate wing sanity. Pinakamaanghang. Amoy pa lang maanghang na eh. mouthwash. Yung... Manghang. Ultimate talaga. Nagkainom ako ng gatas kaya tuloy. Hindi ko na conquer ang wing sanity challenge. Maganda to kapag kunyari nagda-diet ka. Kain ka lang ng marami nito kasi papawisan ka eh. Papayat ka na. Hands down sa mga nakagawa. Sarap. Mapapa ice cream ka! Sa susunod natin food challenge, labing walong ice cream scoop sa loob ng 30 minutes. Lalaban ka? Sa isang ice cream shop sa Santa Cruz, Manila, sugod na mga ice creamaholics. Wow. 18 scoops of ice cream ang umahamon sa Fall of Jericho Challenge. 
Yung 18 scoop na yun, with all the toppings and the plate is around 3.6 kilos, all in all. Pagtatanggalin natin yung plate, around 2.5 kilos. Halos 100 grams ang bigat ng isang scoop ng ice cream dito. Kaya mahigit isang kilo ng ice cream ang kailangan kainin ng challenger. At dahil meron itong isang katutak na toppings, umaabot sa dalawa at kalahating kilo ang fall of Jericho. Pag nakuubos nila yung challenge natin in 30 minutes and uh, time, they get a shirt, number one. Number two, of course, hindi nila kailangan bayaran yung ice cream. Number three, they get our gift certificate for 250 pesos. Tingnan nga natin kung kakayanin ng ating challenger ang hamong ito. Mukha na hihirapan na ata ang ating pambato. Hanggang tunuyan na siyang sumuko. Intense? <laughs> um, Siyempre, happy pa rin kasi na-experience ko nga ito. Tapos, masarap yung ice cream. Lalo na yung bubble gum flavor and yung dark choco. Pero medyo pressured lang talaga sa time. Kaya, ayun, hindi ko siya kaya. <laughs> sa hirap nito, hindi nakapagtataka na isa pa lang daw ang nagiging successful sa challenge na ito. Record-breaking talaga ang mga ganitong hamon. Nakabibilib ang mga Pinoy na sumusubok sa mga ganitong klase ng food challenge. All for fun lamang ito, kaya kapag susubukan, huwag kalimutan ang ating hangganan. Lasapin na lang ang sarap ng pagkain dahil talaga namang nakatatakam ang mga ito.